Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. Okay, good evening. I I hear you, Sassy. Oh, I see you now. Okay, Nineve, I don't see you. <laughs> tal vez donde dice stop video or eh, tal vez tener la camarita hello Manny good evening voy a salir Hello, Ada. I can. Can you hear me? Ada, la, la veo, pero en en foto. <laughs> okay, there you go, Gladys. I see you. Okay, hello, Nineve. I see you. Hello, Manny. How are you? Hello, hello, Carlos. How are you? I'm good. Very good. 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 Excellent. Okay. Ada, ahora sí. Perfect. Hello. Yes. Te escuchamos perfectamente y te vemos. Okay. Good. Okay. Give us uh, two minutes and we'll start in two minutes. How was your weekend? Alguien me quiere decir? How was your weekend? What did you do? Static. I rest on weekends. You rest? The I rest on, yes. Good, good. Anything special? No? Alguien, no. Alguien hizo algo especial? No? Uh, shopping, go to the movies, no? Eh, Gladys, eh, move tu, tu, tu pantalla un poquito para abajo. Ay, perfect, perfect. Ahora sí, excellent, we can see you. Ok, so, eh, ¿trabajaron la plataforma? Yes, a little bit. Yes. Ok, good. En realidad, si solo se invierte 10, 15 minutos al día. Van a, van a estar eh, bastante actualizados y, y no se van a sentir tan perdidos, ¿verdad? So les, les recomiendo eso siempre. <coughs> ok, ya vamos a empezar. Hello Emerson, how are you? Hello teacher, I am okay. Good. I mean, I'm doing good. Excellent. Okay. Very good. So I'm going to uh, going to start solo para que nos pongamos en, en la misma página. Um, deberíamos estar en. Eh, perdón. Deberíamos de estar en la plataforma. Todos trabajando. Eh, sección 1. Section one, finish, right? We should finish section one. So, deberían de tener todos los cheques verdes, ¿verdad? So, hay unas partes que dice lesson objective. Simplemente abren eso y automáticamente se le pone el cheque. Okay. So, right now, we should be on section number two. Eh, hicimos... Eh, 2.1, where do you work? Le hicimos el jueves. Y también hicimos el simple present with questions. So, solamente para refrescar. Remember that we did a, this video, where do you work? Vimos este video. Eh, lo pueden ver ustedes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? No. no. Todavía no. Okay. Vamos a share.
Okay, very good. I'm sorry. So lo que le quería enseñar is the platform, okay? We should be finished with section one. Ya todos deberían de tener todos los cheques, ¿verdad? Um, then we go to section number two. Uh, Thursday, we did 2.1 and 2.3. Uh, where do you work? The conversation. And then a uh, simple present with WH questions. So, solo para repasar, remember, um, WH questions, uh, the meaning of the word is important, ¿verdad? Cuando estamos escuchando y alguien nos pregunta algo, queremos captar, lo primero que queremos captar es la, la, pre, la WH. What, when, where, how, why. ¿Por qué? Porque eso me va a dirigir. ¿Qué me está preguntando? What is asking about things, idea, information, when. The person is asking about time, where, un lugar específico, place, who, person, why, por qué, how, cómo. Okay? So I have to listen to that word when the person asks me questions, okay? Después de nos dividimos en grupos, practicamos un poco. Uh, here we go. Uh, Vamos a tomar dos, eh, dos personas que quiere, quién quiere ser A y quién quiere ser B. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién va a responder? La pregunta está fácil, aquí están. Eh, ¿Quién me quiere ayudar ahí? Micrófono abierto. Open microphone. Who wants to help me? I. Ok. Tú vas a hacer la pregunta, Eden. Uh, who's, who's going to answer? Hello, responde? No, wait, wait. Tú vas a leer esta, esta pregunta que están aquí, pero alguien te va a responder. Estamos buscando. Okay, okay. ¿Quién nos va a responder? Yo le voy a responder. Ok. Ok, perfect. Uh, so, Edenson. ¿Y quién más me dijo? Nínive. Ok, Nínive, sorry. Ok, go. Edenson, ask the question. Okay. Hello. My name is Eden Nilsson. What's your name? My name is Ninive. It's nice to meet you, Eden Nilsson. Where are you from? I am from San Salvador. What do you do? I am... I am working. <laughs> I'm working. Empleada. Where, where do you work? I work in the Cameron office. Okay, what do you do? I work in Central de Reservas. It's like a back office for the salesperson. Tell me about yourself. I am easy going, I am intelligent. I like to work hard. <laughs> okay. Uh, hey, good, good job, good job, <laughs> excellent. ¿Verdad? Están hablando inglés ahí sin mi ayuda. That's perfect, that's good, right? Excellent, good job, Nineveh, good job, Evans. Okay, very good. So, esto es lo que hicimos, ¿verdad? Basically, this is what we practice on Thursday, okay? So, very good job. Uh, so, hicimos preguntas with uh, simple present. Uh, las preguntas con el simple present uh, uh, usaba el WH, do or does, and then the verb, the base verb. Uh, ¿Cuándo usamos do? ¿Cuándo usamos does? Do you remember? Do is for first and second person, it does for three person. Correct. So, does, we're going to use it for he, she, it. Okay? Very good. Where does she work? Where does he work? Where do you work? Okay? So, very good. So, usamos la WH, do or does. Dependiendo de, del sujeto. And then the verb. Okay? So, espero que puedan hacer esas preguntas. 
Esa la fue la lección eh, 2.3. ¿Ok? So, se, se, eh, debería de ser así la fórmula. What do you do? Where do you work? Ahí está la fórmula. ¿Ok? Para hacer la pregunta. ¿Ok? Do for I, you, we, they. We use do. Does he, she, it. ¿Ok? Very good. Questions? No. No. ¿Preguntas? ¿Alguien? Esa fue la lección de, del jueves, ¿verdad? Ok. Very good. So, we're going to go now to eh, el section 2.6, el video que les pedí que, que vieran ahora. Eh, the conversation se llamaba I start, I start work at 5. Ok. ¿Quién me puede decir qué, qué significa esa oración? I start work at five. Yo comienzo a trabajar a las cinco. Yes, very good, very good, Katia. Excellent. Yes, that is um, exactly what, what, you're, what you're saying there, ¿ok? So, eh, espero que ya vieron el video, todos. ¿Ok? This is the video of the conversation. Uh, Le voy a... Le voy a poner el video por, por si no lo han visto. Let me see. Oh, eh, si, se, si se quieren poner en mute, lo que tiene, creo que es Ed. Eden, creo que tienes eh, el micrófono y tiene bastante como est static. Ok, very good. So, I'm going to play the video for you. Eh, 2.3. Eh, no, perdón, es uh, 2.6, sorry. 2.6, ok, so that's the, the lesson that we're going to watch. I just want to show you the video. And we're going to listen to the conversation. I start work at 5. In this lesson, you will listen to a conversation where time expressions are first introduced. I start work at 5. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time do you go to work? I work in the afternoon. I start work at 5. Wow, that's late. When do you get home at night? I usually get home at midnight. Midnight? That is late. What do you do exactly? I'm a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize me? Oh, you're Helen Black. I love your show. By the way, I'm Daniel. Ok, una vez más. O oh, no, o ya lo vieron. Yes? Ok, ok, very good. Teacher, ok, yes. Tengo una pregunta. Mi, eh, midnight, ¿qué significa? Ok, ya, ya vamos noche. por ahí, ya vamos por ahí porque eh, tengo vocabulario. Ok, so, the. The, this is the conversation, ¿ok? Hay varias preguntas aquí. Eh, if, you, if you look here, hay preguntas con WH y hay preguntas que empiezan con do. ¿Ok? For example, do. Hay una pregunta con do. A question with WH. ¿Ok? Another question with WH. ¿Ok? Uh, otra pregunta con WH. Ok. So, la diferencia, la diferencia es que una se puede contestar con sí o no. Remember? Do you usually come to the gym in the morning? Yes, I do. Or yeah. Que es una forma más informal de decir yes. Yeah, I do. Ok. Eh, the WH questions tiene que ser información. What time do you go, go to work? I work in the afternoon. Okay? So, quiero que noten esa diferencia. Okay? All right. Uh, questions? ¿Se acuerdan de esas? Yes. yes. Okay, good. Okay, the vocabulary, um, lo que me pre preguntó eh, Ceci, was the vocabulary. 
Eh, let me go. Quiero ir al, ahí está. Vocabulary, you have morning, afternoon, that's late or late, night, midnight, lo que me preguntó Ceci, and recognize. Este vocabulario está en, en, en la conversación, ¿ok? So, let's, let's practice the pronunciation, ¿ok? Pueden apagar su micrófono y simplemente repetir ustedes allí. Repeat after me. Morning. 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 Good. Afternoon. Afternoon. Yeah. That's late or late. That's late. Night. Night. Midnight. Midnight. Recognize. Recognize. Okay, very good. Okay, pueden abrir su, micro, su micrófono. Morning, ¿qué es? Mañana. 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 En la mañana. En la mañana. Uh -huh. Afternoon. En la tarde. Uh -huh. Normalmente después de qué hora? De las 12. Exactly, yes. After 12 o'clock, we can say afternoon. Uh, late, ¿qué significa late? Tarde. Uh -huh. En la tarde, pero, pero, ojo, no tarde afternoon, no. no. Sino tarde en que me agarró la tarde, porque salí tarde de la casa. <ríe> ¿Me entiende la diferencia? Sí. In, okay. in English, para la hora afternoon, ok. Late es que tengo prisa, okay, porque salí de la casa tarde. Night, noche. midnight, medianoche, medianoche, uh -huh. correct. Recognize, reconocer, very good. So this vocabulary was here in the in the conversation. Ok, ¿quién quiere, quién quiere ser Daniel y quién va a ser Helen? Just read the conversation. I need two volunteers. ¿Quién va a ser Daniel? Hay un, un varón. Un varón que no, está despierto. <laughs> ¿Ah? Ok, Manny, you're going to be Daniel and then uh, uh, Gladys, you're going to be Helen. Ok. Ok. Van a okay. simplemente actuar la conversación. Ok. Ready? Go. So, do you usually come to the gym in the morning? Yeah, I do. Really? What time it, do you go to the work? I work in the afternoon. I start. Work, dice. Leo. I work, work at five. Mm -hmm. I start work at five, dice. Es que mi pantalla, no te preocupes. So, I, uh, I start I, work at five. I start work at five. five. Wow, that's late. When do you get home at night? At night. Uh, I usually get home at midnight. Midnight, that is late. What do you do exactly? I am a TV announcer. I do the weather report on KNTV. Don't you recognize, recognize me? Oh, you are Helen Black. I love you, your show. By the way, I am Tani. Okay, good job, good job. Excellent. Uh, questions about vocabulary? You sí, should... Reconocer, como se dice? Uh, recognize. 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 Vocabulary. Usually. ¿Qué quiere decir usually? Usualmente. Usualmente. Normalmente. Uh -huh. Other questions? ¿Alguna otra pregunta del vocabulary? By the way. Ah, by the way, es, eh, ¿cómo se llama? Un, eh, un linking word que se dice, es como para decir, ah, eh, de todos modos. Eh, o como, como decir en eh, Spanish, uh, no, no sé cómo traducirlo, <ríe> pero es que simplemente es como, entre, como introducirte o como decir, eh, ah, mire, de todos modos, <ríe> pero no en una forma ruda. Ok, very good. 
Eh, what announcer. else? Announcer. announcer. Eh, like a... Nunca han visto Salvador Castellano de este Salvador, Univision. Okay, trio. <laughs> Ajá, presentador. Like, presentador. Present. Yeah. Yes. Presentador. Yes, something like that. You, I don't see TV. No me puedo ni un presentador in the show. I don't know. I don't see TV. But uh, what else? Other vocabulary? Okay. What about time? Vocabulary here que me expresa tiempo. Words. Morning. Morning. Afternoon. Afternoon. Night. Late. Uh, También. Late. Uh, night. 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 Very good. Mm -hmm. Midnight. Midnight. Very good. Very good. Mm, only that. Okay. Good. Good. So, ya están eh, aprendiendo el vocabulario de tiempo, porque ya lo vamos a usar. Ok, very good. Pero, una pregunta. Yes. Eh, that's light sería también algo de tiempo. O sea, no es una, como, no sé, como una circunstancia sí. de que voy sí. tarde. Puede ser las dos. Puede ser, ya, yeah, puede ser dos. Por ejemplo, cuando alguien entra a una reunión y estás, llegaste tarde, I'm sorry I'm late. Ajá, pero... Pero en este contexto, Daniel está diciendo, wow, that's late. I start work at five. Normalmente la gente no entra a las cinco de la tarde, ¿verdad? Wow, that's late. Está diciendo que es tarde. Okay. Y también puedes decir tarde que me... Salí de la casa. I'm sorry I'm late. Okay. Questions? No? Okay. Let's go to the next section. Por veces se traba. Okay. Uh, vocabulary, ya lo vimos. All right, very good. So, uh, let's start from here. Aquí vamos a, a recorrer esto. No todo, pero solo hacer algunos. Uh, seven o'clock. Morning, afternoon, night, midnight, or evening? Morning. Morning. Eh, sí, eh, eh, seven o'clock, it is a.m. A.m. What is it? Morning. Morning. Number two? Morning. I'm sorry, number three? Afternoon. 2.10 p.m.? Afternoon. Okay. 4.20 a.m.? Morning. Morning. Uh -huh. eh, olvídense de esas cinco, no se ve muy bien. Eh, no, this one, number six. Uh, huh? uh, 5 30 afternoon, p.m. Afternoon. afternoon, yes. Afternoon. 6 40 p.m. Night. Puede ser evening. Oh. Evening. Puede ser evening. Cuando ya el sol ya se ha puesto, está un poquito oscuro. 6 40 evening. evening. 7.50 a.m. Morning. 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 9.02 p.m. Night. Night. Okay, very good. Good. Excellent. So, everybody is on a good page. Okay? Eh, la, las preguntas de aquí ya las identificamos, ¿verdad? What time do you work? Okay, so... No, Después de esa, esa video lesson, okay, van a ir ustedes a Time Expression, section 2.8. ¿Alguien ya lo hizo? No. Ok. ¿Alguien ya, ya la hizo? No. Ok. okay. Se, vamos a poner el, el video. Ok. Algunas personas no lo han visto todavía. Si ya lo vieron, pues solo tengan un poquito de paciencia. We're going to go to the video. Okay, 2.8 is the, uh, yeah, sorry, 2.8 video. Okay, si se pueden poner en mute, solo para que podamos escuchar el, el video.
teacher, no se escucha el audio. Ok. Ok. Ok, creo que ahora sí va a funcionar. In this lesson, participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions and adverbs of time. Time expressions. I get up at 7 in the morning on weekdays. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up after noon on Sundays. Expressing clock time. Here. Seven. Seven. Here. Seven o'clock. Seven a.m. equals seven in the morning. Seven p.m. equals seven in the evening. Okay, so now let's talk about at, in, and on. At. This preposition of time is used to discuss a specific time, including exceptions such as night. Examples, we have classes at 8 p.m. We have classes at 8 at night. In, this preposition of time is used to discuss general times of day except night, months, and years. Examples, we have classes in the morning. My graduation is in June. I went to Mexico in 1989. On. This preposition of time is used to discuss certain days of the week or portions of days of the week, and specific dates. Examples, we will meet on Friday. I rest on weekends. Christmas is on December 25th. I rest on... Okay, very good. So, lo que voy a tratar de hacer es uh, explain this a little more, okay? Uh, ¿Quién es la primera vez que vio el video? Okay, okay, algunos. Okay, all right. No hay problema. Hay bastante información en ese video. Solo son dos minutos, pero hay bastante información. So, eh, vamos a tratar de, de definirla un poquito mejor. Okay. Okay. So, time expressions in English eh, están aquí. Eh, son palabras que uso para ayudarme a expresar el tiempo. Ok. At. Around. ¿Qué quiere decir around? Más o menos. Eh, por ahí. Nosotros decimos en español, ah, tipo 5 de la tarde voy a llegar. Around. Ok. Early. ¿Qué quiere decir early? Temprano. Temprano. Excellent. Good job. Late. We express tarde, ¿verdad? Mm -hmm. Until midnight. Until. La oración completa dice así. I stay up until midnight. Es como siempre la medianoche, como cuando es una rutina. Eh, casi, casi. Es como decir, me quedé hasta la noche. Me quedé despierto hasta la noche. O medianoche, perdón. Hasta. Uh -huh. Then, tenemos before and after. Ok. Very good. So, quiero explicar este, este vocabulario que, que está aquí. Ok. So, let me go to the next one. Este. Ok. This vocabulary that's here. In English... Tenemos lo que se llaman phrasal verbs, que es un verbo más una preposición junta, ¿ok? Y forma una nueva palabra, completamente diferente, ¿ok? Get up. ¿Qué quiere decir get up? Levántate. Ajá, o levantarme. Uh -huh. Como en el ejemplo que vimos del video decía, I get up at 7 o'clock. So, yo me levanto a las 7. I get up. Ok. Stay up. ¿Qué quiere decir? Es como quedarse Stay. despierto. Eh, Repite. Es como quedarse despierto. Sí, exacto. Quedarme despierto. I stay up until midnight. 
Me quedé despierto. Ok. Go to. Aquí también hay una preposition. Eh, y una, perdón, un verbo y una preposition. Lo que se llama un phrasal verb. Go to bed. ¿Qué quiere decir? Go to bed. Y a la cama. Yes. Get home. Llegar a casa. Llegar a la casa. Ok, very good. So, si alguien te pregunte, ¿a qué hora usted llega a la casa? What time do mm -hmm. you usually get home? I get home at 6 o'clock, 5.30. Ok. Leave work. ¿Qué quiere decir leave? Dejar el trabajo. Ajá. Uh -huh. O salir del trabajo. Ok. Mm -hmm. Very good. Wake up. When you are... Uh, Despertarse. Yes, excellent. Very good. Wake up. Wake up. Okay, good. Questions about the vocabulary? No? No. Okay. Ese mismo vocabulary es el que está aquí. In the video. I get up. So, yo voy a hacer la pregunta. Ustedes van a responder. Aquí, con esto. Okay. okay. What time do you get up? I get up at seven o'clock. In the morning. In the morning. On, in the morning. Uh -huh. On weekdays. Yes, very good. Ahí me leíste toda la oración completa. Perfect. Okay. I get up at seven o'clock in the morning on weekdays. In the morning, in la mañana, on weekdays. Todos los, todos los días, los días de, de la semana. Día de semana. ¿Cuáles son los días de semana? Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Friday. 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 Excellent. Friday. Weekdays. Okay. Eh, what time do you go to bed? On the week, on weeknights. What time do you go to bed on weeknights? ¿Quién quiere leer la respuesta? Number two. Here. ¿Quién quiere leer la respuesta? Volunteer. Uh -huh. Go. Edinson, go. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. Okay, very good. Okay. Eh, se escucha un poquito de, de, de interferencia, Edenson. Pero sí te escucho. Okay. What time do you leave work? ¿Quién quiere responder? Number three. ¿Quién quiere responder? Number three. Eh, eh, Manuel, Manuel, Manuel. Number three, and I'm sorry. Yeah, number three. <clears throat> what time do you leave work, Manny? I leave work early in the afternoon on weekends. Very good, very good. Okay, eh, what time do you get home? Eh, Nineve, what time do you get home? I get home late at night on Fridays. Very good. Okay. Uh, Ceci, what time do you stay up? Until midnight on the Saturday. Very good. Very good. Okay. Uh, ¿Quién más está ahí uh, conectado con nosotros? Oh, Katia. In, in Emerson, ya lo vi. Okay. Uh, Katia, what time do you wake up? I wake up before on um, no on Sundays. Okay, so antes del, del mediodía <laughs> o después del mediodía te levantas. <laughs> okay, very good. <laughs> Do you understand now? Ustedes ven la time expression que estamos usando? Okay. Yes. Morning en la mañana. In the Evening morning. en la tarde ya así cuando está Anocheciendo un poquito. Afternoon. In the afternoon. Yeah. Después de las 12, ¿verdad? 
del 12 de, de, la, de, la, de la tarde. At night. Ya, yeah, está oscuro. On Saturdays. On Sundays. Ok, very good. Weekdays. ¿Qué quiere decir weekdays? Día de semana. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Ok. Weeknights. ¿Cuáles son los dos días de weeknight? ¿Quién me puede decir? Katia, ¿te lo puedes? Weeknights. No. no. Ok. Saturday. Yes. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Sunday. Monday. Sunday. No, Sunday. Saturday and Sunday. Uh, Sunday. Ajá. Sí, porque este dice weekends. End es weekend. final, ¿verdad? So es fin de semana. Fin de semana. Uh -huh. Saturday, Sunday. Ok. Very good. And on Fridays. Ok. Now, ya vamos a ir como poniendo todo junto. Ok. All right. Una parte muy importante del video, el uso de at, in, and on. ¿Ok? Ya vamos a ir a grupos y vamos a hacer una actividad de at, in, or on. ¿Ok? Now, eh, esa información como si pasó bien, lo leyó bien rápido la señora, ¿verdad? <ríe> eh, eh, ella, ella es teacher, de hecho, ella me dio el entrenamiento a mí. Con, eh, creo que se llama Jessica. Muy buena maestra. Ok. Eh, ella estaba explicando el uso de at, in, and on. Ok. Eh, yo quiero darles un poquito más de... Uh, tomarlo más suave para que entendemos todo. Uh -huh. At, el uso de at, es para algo específico. Una hora específica. Ok. Eh, for example... Um, ¿A qué hora usted llega a la casa? No, perdón. ¿A qué? Eso puede variar por el tráfico. ¿A qué hora usted entra al trabajo? Le voy a preguntar en inglés. What time do you enter work? Ahí es una hora específica, ¿verdad? Ok. ¿Quién quiere responder? Emerson, what time? No sé si trabajas. Si no, tra si no trabajas, te puedes inventar una respuesta. Eh, what time do you enter work? At 8 o'clock. At 8 o'clock. Very good. ¿Por qué el uso at? Porque es una hora específica. Ok. Eh, otra pregunta. Eh, mic micrófono abierto. What time do we start class? Esta clase, our class here. What time do we start class? At 8, 8, 8 p.m. Very good, Manuel. 8 p.m. Okay. Why at? ¿Por qué at? Specific. Okay. Very good. In. El uso de in. Eh, aquí, perdón, aquí hay otros ejemplos. At 4.30 p.m. At 3 o'clock p.m. At noon At dinner time, at bedtime, at the moment. ¿Ok? El uso de at es para un tiempo específico. ¿Ok? Let's go to in. In. ¿Ok? Le voy a hacer una pregunta para que entiendan el uso de in. Tienen que responderme usando in. Eh, let's see. Um, eh, ¿Quién tengo aquí? Um, eh, Glad Doris, perdón. Doris, are you there? No escucha. Estamos, teacher. Ok. Eh, no te veo, pero si tú no ves a nosotros, está bien. <ríe> ok. Eh, Doris, what month were you born in? ¿Qué mes? Born. Uh -huh. eh. Eso no, no entendí el board. Ok, la pregunta es, what month were you born in? ¿En qué mes naciste? What month were you born in? In February. In February. Ok, 
Very good. La respuesta está correcta. In February. ¿Por qué usó in? Ella. Fue algo más general. No di la fecha exacta, solo dije el mes. Exacto, el mes. perdón. Exacto, porque eh, ella simplemente me dio una fecha en general. Perfect. Wait. Quiero regresar. Ahí está. Perfect. Eh, exactamente, Doris, porque eh, simplemente me diste una fecha. ¿Ok? Eh, quiero que me que digan esto. I was born in y me den el mes. ¿Ok? Emerson, when were you born? I was, I was born in July. Very good. Solo el mes, ¿verdad? General. ¿Por qué general? Porque July puede tener 30, 30 o 29 días, no sé. Eh, Ada, what month were you born in? In December. In December. Very good. Okay. December tiene 31 días. So, puede ser cualquier día. In December. Okay. Very good. Eh, ahora, el uso de on. Okay. On para cierto día, cierta fecha. For example, my birthday. Right? I was born in May, I'm sorry, I was born on May 11, 1982. ¿Vieron? Le estoy diciendo mi cumpleaños. <laughs> ¿Cuántos años tengo? I was born on May 11, 1982. Do you see? ¿Por qué uso on? For specific, right? pero una fecha específica, ¿ok? Una fecha en el calendario, calendario específico, ¿ok? Cuando usen on, piensen del calendario y piensen en una fecha específica, ¿ok? ¿Quién me quiere dar el cumpleaños específico? ¿Quién nos quiere compartir cuándo exactamente qué día, qué mes? ¿Ok? Manuel, you want to help us? Mm. When is your birthday? I was born on February 16, 1981. Ah, good, good. Okay, ¿qué más? Eh, Gladys, when is your birthday? Tu día de nacimiento. Eh, no te escuchamos por el mute. Ahí está, ahora. 12 February. Ah. No ah, sé qué más decir. El año, el año. Se te olvidó el año. Ah. No, no quiero decir. Ok, ok, very good. Ok. It's ok, no problem. Uh, ¿Quién más? Hey, Ada, do you want to tell us? More or less? Katia. I burn is 7 December. Very good. On, because specific day, right? Uh, ¿Quién más? Katia, se estaba riendo usted. <laughs> Igual okay. que Gladys. <laughs> ok, ok. Bueno, invéntese uno. Oh. Uh, Dígame okay. que nació en el um, 2001. <laughs> ten, on ten. Okay, March. <laughs> mm -hmm. Okay. Ahí, hasta ahí. All right. Yeah. On. On <laughs> is for specific dates. Okay? A specific yeah, dates. Entonces, mm -hmm. Hola. Sí. Entonces, in y on, en ese caso, siempre significa en. Eh, sí. Para una traducción literal, no te puedo dar, porque algunas de estas palabras eh, en inglés pueden ser dos palabras diferentes, como en at o in, on, y en español tal vez solo usamos una, en. Pero en inglés puede que haya más. Okay? So, remember, at for specific times, in general, on a specific date del calendario, ¿ok? Eso es prácticamente la información que dijo la señora en el video al final, ¿ok? 
A question here. ¿Quién me quiere dar la respuesta a esta? I talked to him blank the weekend. Dando una hora específica. On the weekend. O es general. ¿Cuál? Emerson, at, in. on, or in? ¿Cuál opinan ustedes? In. On. I talked to him blank the weekend. ¿Qué piensan? ¿Cuál es la respuesta? At, on, or in? On. On. Está correcto, Emerson, on. ¿Por qué on? Yeah, I'm sure. ¿Ah? Es seguro. Es, es general. Porque me está diciendo el fin de semana. Pero el fin de semana es uh -huh. un tiempo de... Puede ser el sábado, puede ser... Está siendo general. ¿Ok? En el fin de semana. I talked to him on the weekend. Correct? Very good. Number two. The dog is blank the house. At. 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 Un lugar específico. Está en un lugar mm -hmm. específico. The dog is at the dog house. Okay, very good, very good. All right. We're going to do... Um, quiero compartir este clase con ustedes. Perdón. Voy a dejar de... Stop sharing, okay? I'm going to share this link with you in the group, in the chat. Este es el link que quiero. Ok, para todos. Ahí va en el grupo, en el chat de Zoom. Eh, ¿Los pueden ver? ¿Sí? Ok. Y lo que voy a hacer es, we're going to go to uh, breakout rooms. Ok. And we're going to, uh, we're going to put, we're going to work in groups of two. I have eight people. So we're going to do four groups por ahora. Ok, dele join para que vayan a su grupo. No me da la oportunidad de unirme, ya no me sale la opción. Eh, no te sale la opción de join. No, es que salió la pantalla, pero estaba uh -huh. regulando el, el audio y se quitó. Ah, ok, deja ver si te puedo eh, poner otra vez en el grupo. ¿Ah? Solo me da la opción para mover. Ok, te voy a mover al grupo 1. Okay. Hello, Emerson. Can you hear me? Okay. Seguiste el enlace en el, en el chat. Sí, aquí lo tengo. Ok, ¿pudiste ver el ejercicio? Sí. Ok, abajo, ¿verdad? Son, eh, simplemente son 10 ejercicios. Ok, los dos primeros ya lo hicimos. Y el número 3. ¿Ya hiciste el 1 y el 2? Sí, ya lo hice. Ok. Eh, I eat breakfast blank the morning. In. in the morning. ¿Por qué in? Porque es general, ¿verdad? 
porque es una, eh, la mañana puede, tiene varias horas, tiene como, sí. ajá, exacto, entonces está simplemente diciendo la mañana, eh, general, ok. Number four, we arrived blank the airport in the evening. Mm, eh, un lugar específico, llegaste a un lugar específico, sí, verdad? So we arrived at the airport in the evening. Okay. Number five. I was blank work all day. Estabas en un lugar específico, sí. I was at work all day. Okay, continue, continue. Five minutes, okay? En el, en el, no, en la plataforma. Ok. En la plataforma solo me parece... Eh, estamos parece en el... Parte. Sigan el link que les mandé en el chat. Sí, a mí me parece... A ni ni ve, no. Y como yo uso el celular, entonces no sé si... Ah, parece. y no, no, no puedes ver la página, ¿no? La página... Te voy a mandar un... Eh, te voy a mandar un, un mensaje a, a ti nomás, solamente a ti. Tal vez... Eh, ¿En, uh -huh. ¿Al WhatsApp o cómo? Okay. No, aquí al, al chat del... Ah, ok, de aquí. Yeah. Ajá. Mira si puedes ver ese. Te lo mando. Uh -huh. ¿Estás usando la aplicación de Zoom? Sí, la aplicación. Y Además de... que solo me parece... En... No me parece nada de, de chat, digamos en participantes. Uh -huh. Uh -huh. Ah, aquí ya lo vi, que es inglés, aquí está. Ok, Katia, ¿ya, ya, viste, la, ya viste la página con los, los ejercicios? Sí, yo, sí, yo sí. Ok, ok. okay. Sí, la tengo. Yo, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok. <risa> ok. Sí, okay. No, no, la... Ajá, porque estoy en la pantalla del, del link. <risa> Entonces, no, yo igual. No podemos, ah, no nos vemos, pero sí estamos en la pantalla del link. Ajá, ok, ok. Uh -huh. Bueno, trabajemos sí, porque la primera. Como, como, como tenés otra pestaña abierta en tu, en tu navegador, tal vez no la vas a ver a ella. ¿Ah? Pero pueden escuchar, Exacto. simplemente pueden leer la pregunta y responder. Ok, good, Ay, good. Okay, okay. ok, este, este va a ser okay. el único ejercicio que vamos a hacer ahora. Ok. Continue, continue. Okay. Talk to him. Vaya, eh, Gladys creo que ya se va a incorporar porque se le apagó la comp. Ah, ok, ah, okay. entonces lo que voy a hacer es, um, la voy a poner en el grupo de ustedes. <risa> ¿Ah? A Gladys. Sí. Ok. Talk to him. Significa, sabe usted. Todo el día, todo el día. Todo el día. Ajá. También, no, no sé, o oh, sí. Ok, number five, están en las cinco, ¿verdad? Sí. Five. I was blank work all day. Estabas en un lugar específico, ¿verdad? Sí, estaba en el trabajo. So, Ajá. I was at work at all day. At work, correct. Uh -huh. At. Mm -hmm. At work. Mm -hmm. uh, Correct. Uh, poster, look. Uh, poster, the look. Table. On the table. On. Sería on, porque sí. como ya es específico y es cosa. Sí, exacto. Ajá, on. Mm -hmm. Estaba diciendo específicamente que allí, sobre. Mm -hmm. Sí, la mesa. exacto. Aquí hay una que, que no tienen que ver con tiempo de, de expresión. La mayoría sí tienen que ver con tiempo de expresión, que es lo que estamos viendo en esta lección. Pero sí, eh, es bueno empezar a usar in, on, and at, porque son preposiciones que siempre se usan. Ok. Very good, very good. Solo va, vamos a terminar a, hasta dos minutos antes de las diez, perdón, de las nueve. Voy a cerrar el grupo, so continúen, continúen trabajando. Ok, very good. Okay. ¿Cómo se pronuncia 
currently. Uh, currently. 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 Mm -hmm. currently. Ajá. Uh -huh. Sería yes. in. Yes. In. Porque mm. como no, solo está diciendo que él es... Solo está... Only que... De vacaciones nada más. He is currently on Home. vacations. On vacations. Mm -hmm. And he I'll call you half an hour. I'll call you um, uh, call media you hora. Te voy a llamar en media hora. I will call you. I'll call you. In. In. In? Uh -huh. In half an hour. Media hora. Ah, mm -hmm. right. Mm -hmm. No, right. but we have a good time the basketball game. Seria on. Mm, we have a good time. On. Hello, Emerson. Hello, teacher. Hey, te quedaste solo. <laughs> what happened? <laughs> es que algunas personas no, no le dan click, join, cuando reciben el mensaje, por veces están en otra página y después... Eliminan el mensaje. Ok, eh, ¿fuiste a la página? Sí, ya, ya lo hice. Ok, ¿cómo, cómo resultado? Pues ahorita ya lo tengo. ¿Mm? ¿Cuánto lo, ¿Cómo lo sentiste? ¿Más o menos? Esto un poco confuso, pero uh -huh. fácil. Ok. Eh, ¿Qué es lo que te confundió? En la segunda de que hicimos, me salió mal porque uh -huh. no sé uh -huh. Pero la respuesta es in. In, in. Ah, sí. Es como, es porque la dog house es una casita de, de perro, ¿verdad? Entonces, eh, el, la, el único lugar que el, el perro puede estar es adentro. In, in es adentro. Entonces, oh. ajá. Sí, pues, ¿sabes por, sabe por qué? En ese caso, como estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de tiempo. Pero si, si tú dices, ah, y ahí me equivoqué yo, si tú dices at, es que el perro está encima. Es como si él se subió arriba de la casita. Y, y no, no puede ser posible, ¿verdad? Bueno, imagino que tal vez un perro eh, travieso, sí, ¿verdad? Pero no, es, es que la casita, eh, el perro se va adentro. So he's in the dog house. Ah, bueno. Uh -huh. Sí, más que todo sobre esa eso un poco ahí. Ok, ok, entonces está bastante bien. Muchas de estas tienen tiempo, ex, expresión de tiempo. The morning, evening, all day, ¿verdad? Weekend. Muchas de estas tienen expresión de tiempo. Ok. Ok. ¿Qué? Deja ver si te voy a buscar otro para que tú puedas hacer. Eh, eh. Sí, en tu tiempo extra. Uh, te voy a mandar en el chat. Eh, otro que, puede, que puedes hacer también. Mm. Ok, ¿listo? Sí. Te voy a mandar otro por el chat. Eh, ¿Lo puedes hacer si, si lo haces y, y tú me puedes decir mañana cómo te fue? Okay. Se lo voy a dejar de tarea. A los demás. ¿Y lo puedo hacer ahorita? Sí, sí, dale. Dime, dale en el link, te lo mandé en el chat. Ok. Ya, ahorita lo abrí. Ok, good, good. Entonces, ese, ese está más apegado a las ex expresiones de tiempo que estábamos usando. Pero igual, es bueno conocer también el uso de at, on, in para objetos también. Ok, very good.
Ok, very good. Ya regresamos. Eh, ¿Vieron el ejercicio más o menos? ¿Cómo lo sintieron? Ok, más o menos. Ok, eh, para homework, si ustedes quieren hacerlo, ok, o los que, los que lo sintieron, que sintieron el ejercicio bastante fácil y quieren hacer algo también, o los que necesitan más práctica, les voy a dar este eh, ejercicio. Voy a simplemente compartir con ustedes una vez más. Eh, vamos a hacer este ejercicio. Que ya les voy a mandar el, el enlace. Se lo mandé en el chat, pero se lo voy a mandar otra vez. Eh, y se, se lo voy a poner también en WhatsApp. Eh, si ustedes ven, es at and on. Ok. Son simplemente 10 ejercicios que ustedes pueden, eh, pueden hacer en otro momento. Ok. Si lo quieren hacer mañana, una tarde. Y aquí para ver las respuestas. Ok. Sí, pues, pero mande el enlace al grupo de WhatsApp porque cuando se cierra ya la sesión de Zoom, se va el enlace. Ah, ok, ok. Bueno, sí, sí, te lo, lo iba a poner ahí. Ok. Eh, ahorita lo pongo y alguien me puede verificar si lo recibieron. El grupo de WhatsApp. Ok. Ya está, ¿verdad? Ok, lo pueden hacer. Ese, ese, ese ejercicio está más apegado a las expresiones de tiempo que estábamos practicando. Ok, usando it, on, and at eh, para expresión de tiempo o simplemente se pueden usar at, in, or on también para eh, describir un objeto. Eh, for example, right? Aquí está mi cell phone. Estoy enfrente de una mesa. Yo lo pongo encima de esa mesa. The cell phone is on the table. Ok. Ok. Eh, I am, ahorita mismo, I am in my house. Estoy adentro de mi casa. In my house. Ok. Eh, I go to sleep at 11 o'clock. Ok. Y quiero que empiecen a practicar esas expresiones. All right? In, on, at. Y pueden hacer ese ejercicio. También pues está la, el uso de la plataforma. ¿Ok? Eh, ¿Preguntas? ¿Questions? ¿No? ¿Good? Yes. Ok. Excellent. Ok. Uh, we'll finish right here. ¿Ok? Y vamos a seguir practicando eso. Pueden usar la plataforma, ver el video otra vez. Lo van a entender mucho, mucho mejor. Y acuérdense que después viene el Knowledge Check. Y después viene también en medio del curso, del módulo, perdón. Acuérdense que tienen un examen en medio y un examen final. Ok. All right. Very good. Ok. Well, eh, cualquier pregunta ahí estoy, ¿verdad? You can ask me eh, questions. Ok. Y, por ejemplo, okay. teacher, no entendí, mándeme un video extra. Eh, yo le puedo mandar un video de WhatsApp. Eh, yo lo puedo grabar y se lo mando. O si no, le, le encuentro un video bueno en YouTube. Okay? ¿Ok? All right. Very good. Ok. Have a good night. Ok. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.